வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் கலர் ப்ளஸில் ஒரு எளிய முறையில் ஹேண்ட்மேட் சோப் எப்படி தயார்படுறது இப்போ தெளிவாக சொல்ல போகிறோம் பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் காஸ்டிக் சோடா தேங்காய் எண்ணெய் ஸ்பைரல் எண்ணெய் பவுடருங்க முதல்ல என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா காஸ்டிக் சோடா ஒரு மங்க எடுத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டரை பங்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் காஸ்டிக் சோடா ஒரு பங்குனால் தண்ணி வந்து ரெண்டரை பங்கு மூணு பங்கு இருக்கலாங்க அந்த காஸ்டிக் சோடா என்ன அளவோ அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டரை பங்கு மூணு பங்கு அதை வந்து முன்னாடியே ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே இந்த மாரி நல்லா கலந்துக்கணும் க்ளவுஸ் போட்டு செஞ்சுக்கணும் நான் அனுபவம் உள்ளதுனால நான் எச்சரிக்கையாக செஞ்சுக்கிறேன் நல்லா சூடாகுங்க அது அந்த சூடு ஆறுற வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் மிக்சிங் இருந்தால் இந்த சோப்பு நல்ல ரிசல்ட்டு தரும் இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெய் ஒரிஜினல் சிக்கு எண்ணெய் நான் ஏற்கனவே கேரட் ஆயில் ஹீட் பண்ணி அதை ஒரு ப்ராசஸ் அதோடய வீடியோ கூட ஏற்கனவே நான் போட்டிருந்தேன் அந்த ஆயிலை வச்சு தான் இப்போ நான் ஏற்கனவே கேரட் தேங்காய் எண்ணெய் கலந்த தேங்காய் எண்ணெயை தான் இதில் பயன்படுத்த போகிறோம் அடுத்தது ஸ்பைரல் எண்ணெய் பவுடர் சுருள் பாசி ஸோ ரெண்டு பொருள் இதில் போடுறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக தேங்காய் எண்ணெய் காஸ்டிக்ஸ் விட அதோட ஸ்பைரல் எண்ணெய் ஏற்கனவே கேரட் கலந்த எண்ணெய் இது வந்து நல்லா அதி அற்புதமாக வேலை செய்யுங்க முகத்துக்கு நல்லா பல பலப்பை தரும் தோலுக்கு நல்லா ஒரு ஷைனிங்கை தரும் கேரட்டில் கரோட்டின்னு ஒரு சத்து இருக்குது அது தோலுக்கு சுருக்கத்தெல்லாம் நீக்கக்கூடியதுங்க இந்த மாதிரியான சோப்பை நீங்கள் குடிசை தொழிலாகவே செய்யலாம் மாவட்ட தொழில் மையத்தில் பதிஞ்சுக்கணுங்க அவ்வளோதாங்க குடிசை தொழிலாக செய்கிறதுக்கு இப்போ அது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அடுத்தது நாம் காஸ்டிக் சோடா எவ்வளோ போட்டோமோ அதுலேருந்து ஒரு ஆறு மடங்கு இல்லது ஏழு மடங்கு தேங்காய் என்ன கலந்துக்கணுங்க ஃபார்முலா அது தாங்க காஸ்டிக் சோடா ஒரு பங்குனா மூணு பங்கு தண்ணீர் அடுத்தது காஸ்டிக் சோடா ஒரு பங்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஏழு பங்கு இவ்வளோ தாங்க இதுதாங்க காமன் ஃபார்முலா நான் இப்போ கையால் செய்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹேண்ட் பிளண்டர் வாங்கிக்கிங்க இது ஆன்லைன்லாம் கிடைக்குது ஆயிரம் ரூபாய்க்கே கிடைக்குது அது வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் அந்த பிளண்டரால் நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா நல்லா திக்காகிடுங்க அதில் உடனே சோப்பு மோல்டு விற்கிதுங்க ஆன்லைனில் அதை வாங்கிக்கிங்க சோப்பு மோல்டில் தயார் பண்ணிங்கன்னா கமர்ஷியலாக செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் கப்பில் ஊற்றி வைக்கிறேன் பட் நீங்கள் வந்து இதுக்குன்னு மோல்டு விற்கிது சோப்பு தயார் பண்ணி நல்லா ஆன்லைனில் ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய பேர் விற்றுக்கிட்டு நல்லா வருமானம் பெறுறாங்க இது தாங்க அந்த கேரட் கலந்த தேங்காய் எண்ணெய் கேரட் கலந்த தேங்காய் எண்ணெய் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் காட்டுறது வந்து ஆலோவேரா எண்ணெய் அதுக்கு தனியாக ஒரு சோப்பு போடுறோம் இப்போ நான் சுருள் பாசி பவுடர் போடுறேன் இதில் தேவைன்னா நீங்கள் பர்ஃப்யூம் போட்டுக்கலாங்க உங்களுக்கு விருப்பமான நல்ல ஒரு ஜாஸ்பின் சென்டோ எதோ ஒன்று நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்துக்கணும் நான் மேனுவலாக கலக்கிறதுனால ஒரு அரை மணி நேரம் கலக்கணும் பட் நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் பிளண்டர் போட்டு கலந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் போதுமான திக்காக வர வரைக்கும் கலக்கணுங்க கலந்த உடனே உடனே மோல்டில் ஊற்றணும் ஒரு நாள் பொறுக்கணும் அடுத்த நாளில் மோல்டுலேருந்து எடுத்திங்கன்னா சோப்பு அழகாக வந்துடும் அந்த சோப்பை வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது நாள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வைக்கணுங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த காஸ்டிக் சோடா கெமிக்கல் ஆவி ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் பேக் பண்ணி நீங்கள் விற்கலாம் இதுக்கு லைசன்ஸு மாவட்ட தொழில் மையத்தில் குடிசை தொழில் லைசன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஒரு எண்ணெய் தருவாங்க அந்த எண்ணெய் போட்டுட்டு குடிசை தொழில்னு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மீடியாக்கள் மூலமாக ஒருத்தர் வந்து ஈரோட்லேருந்து நல்லா விற்று வருமானம் பெறாருங்க ஒரு பெரிய கம்பெனியே நிர்வாகம் பண்ணுறாரு ஃபேஸ்புக்கில் விற்கிறாருங்க அவர் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ தயாராகிடுச்சு இது ஐஸ்கிரீம் கப்பு இதில் நான் இந்த மோல்டாக போட்டு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாங்குகிற மூலப்பொருளை பொறுத்து விலை வருங்க இப்போ ஒரு கிலோ என்னன்றது இரநூத்தம்பது ரூபா அப்புறம் அந்த ஸ்பைரல் எண்ணெய் பவுடர் கிலோ வந்து ஐநூறுரூவா அறநூறுரூவா வரும் ஒரு லிட்ரு எண்ணெய்க்கு நீங்கள் ஒரு ஐம்பது கிராம் பவுடர் பயன்படுத்தினா போதும் தேங்காய் எண்ணெயோட கேரட்டை கலந்துக்கணும் அதை பற்றி ப்ராசஸ் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை செய்முறை விவரம் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் அடுத்து ரோஜா எண்ணெய் எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு விரைவில் போட போகிறோம் அதையும் பாருங்கள் ஈஸியான விஷயம் தாங்க ஒரு பங்கு காஸ்டிக் சோடா மூணு பங்கு தண்ணீர் ஏழு பங்கு எண்ணெய் அவ்வளோதாங்க ஃபார்முலாகவே அதுதாங்க இப்போ ஒரு நாள் கழித்து இந்த மாதிரி கெட்டி ஆகிடும் இது வந்து நீங்கள் சிலிக்கான் மோல்டுனால் அப்படியே கையெல்லாம் எடுத்து வந்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்
முதல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கொடுங்க கொடுத்து நல்லா இருக்குன்னும் போது அதாவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கரையுங்க இப்போ நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற சோப்புக்கும் இதுக்கும் அதான் ஒரு வித்தியாசம் ஸோ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதிக சீக்கிரமாக கரைஞ்சிதுன்னா நீங்கள் தயார் பண்ண இடத்துல ஏதோ குறைபாடுகள் இருக்குன்னு அதுதான் இதை ஒரு குறைந்த மொழிட்டில் செய்யலாங்க ஒரு ஐயாயிரரூபா மொழிட்டு இருந்தால் கூட போதும் நீங்கள் தயார் பண்ண பொருளை உங்கள் லோக்கலில் இருக்கிற அதாவது எக்ஸிபிஷன்லலாம் விற்கலாம் ஆன்லைனில் விற்கலாம் அப்புறம் விதவிதமான ஃப்ளேவரில் விதவிதமான இதெல்லாம் நிறைய யூடியூப் வீடியோவில் இருக்குங்க வெளிநாட்டு யூடியூப் வீடியோவில் இந்த சோப் மேக்கிங்குன்னு அடிச்சிங்கன்னா ஹேண்ட்மேட் சோப்புங்க அடிச்சிங்கன்னா நிறைய வீடியோக்கள் வரும் அதை பார்க்கும்போது நிறைய நீங்கள் கற்றுக்கலாங்க விதவிதமான சோப்பு எப்படி தயார் பண்ணுறாங்கன்ட்டு கரித்தூள்லேருந்துலாம் சோப்பு தயார் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரியான வீடியோக்கள்லாம் அதில் இருக்குது நிறைய இயற்கை எண்ணெய்கள்லேருந்து இயற்கை வாசனை பொருட்கள்லேருந்து அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து கற்றுக்கிறாங்க அதெல்லாம் கற்றுக்குங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்